Hallo liebe Astrobegeisterte, es wird wieder Zeit, irgendwas in diese Richtung euch zu zeigen. Das ein oder andere Video habe ich auf meinem Kanal schon gemacht über das Universum und das seht ihr auch auf der Playliste Astro VR. Fünf Videos gibt es schon in die Richtung und Solar System VR ist jetzt das sechste Video. Wir reden hier über PC VR, also Standalone auf der MetaQuest 3, würde nicht funktionieren. Hier rechts seht ihr schon größtenteils positiv. Ich muss aber jetzt schon sagen, das ist ein sehr kurzes Vergnügen und somit die letzten Rezessionen waren sehr negativ. Ein paar Berichten von 20 Minuten Unterhaltung und das stimmt nicht. Das sind knapp 10 Minuten, wo ihr einfach begleitet werdet und dürft euch das Spektakel anschauen über die unterschiedlichen Planeten mit ein paar Informationen. Und erstmal, was ist Solarsystem? Lehrreiche virtuelle Reise durch den Weltraum. Seien Sie der erste Weltraumtourist der Geschichte und erkunden Sie Planeten und Monde unseres Sonnensystems wie nie zuvor. Dank der neuesten Technologie können Sie jetzt die schönsten ferner Planeten bewundern und interessante Fakten über sie erfahren. Und das stimmt auch, man fliegt an diesen acht Planeten vorbei, es werden ein paar Daten und Fakten genannt, aber nochmal ein sehr kurzes Vergnügen. Ich habe das Ganze damals für 55 Cent im Angebot gekauft, falls ihr da Interesse habt, wartet bis der Preis droppt. 55 Cent war noch ein akzeptabel für 10 Minuten. Bei der Arbeit kostet der Kaffee genauso viel. Somit schaut euch die Szenen an und beurteilt selbst, ob das überhaupt was für euch ist. Viel Spaß mit dem Video. Willkommen bei Solar System. Endlich mal neue Vive Controller. Wir haben hier auf der unteren Seite die Sprachauswahl rechts unten Deutsch. Dann können wir uns einmal umdrehen. Hier haben wir noch weitere Sachen zur Verfügung. Einmal den Dino Safari, der demnächst starten soll. Dann Motorride und Pirates, Piraten demnächst. Und ein Zombie-Spiel? Hm, klingt interessant. Aber heute dreht sich alles um Solar System. Bei der Qualität haben wir die Möglichkeit unter Niedrig, Mittel und Hoch einzustellen. Ich belasse es mal bei Hoch und hoffe, meine Grafikkarte packt das. Und jetzt steigen wir auch schon ein. Abspielen. Hier eine kleine Einleitung. Wenn ihr die Kamera zurücksetzen wollt, dann einfach einmal den Trigger drücken. Und wenn ihr zurück zum Menü wollt, einmal den A-Knopf gedrückt halten. Welcome aboard the Alpha Centauri spacecraft. We're going to take you on a journey through the solar system, which comprises the Sun, eight planets, 173 known moons, five dwarf planets, and many other smaller celestial bodies. We'll start our journey from Neptune the farthest planet from the Sun. We are flying a new generation spacecraft, which can reach incredible speeds. Lift off in three, cool. two, one. Can I just say that? Whoa! And here is Neptune, a gas giant discovered in the mid 19th century. It is the eighth and the farthest planet from the Sun. Neptune. The most unique features of Neptune are its great dark spots. These are actually huge storm systems that form and disperse over time. Due to the great distance from the Sun, the outer atmosphere of Neptune is one of the coldest places in the solar system. Flying closer towards the Sun, we start to approach Uranus. Just like Neptune, it is also an ice giant. Its planetary rings are chains of debris, which were formed by collisions with the moons, which once orbited them. Today we know that Uranus has 27 natural satellites. Unlike the other planets in our solar system, Uranus spins on its side. Temperature. Also ihr merkt schon, leider alles auf Englisch. The planet that has always impressed and fascinated people. It is often claimed to be the most beautiful. This gigantic gaseous sphere, however charming it may seem, is not though a friendly place to visit oh. because of its high internal Kleine pressure and temperature. Und Unlike Earth or Mars, it doesn't have a rocky surface. 
its impressive rings composed of ice particles, rocky debris, and cosmic dust, are simply hypnotizing. Despite the huge surface, the rings are in fact only several hundred meters thick. They are probably the remains of one of the planet's moons, which would have been torn apart by gravity. Saturn has a staggering number of known moons, 56 in total. Now let's take a closer look at one of them. Enceladus, named after one of the giants of Greek mythology, Enceladus. Whoa. The whole surface of this natural satellite of Saturn is covered by 30 kilometer thick ice. Underneath the ice there is an ocean. According to scientists, it may be home to some primordial forms of life. On Enceladus, we can see there are ice volcanoes. They spew chiral lava with steam, gases, ice crystals, and organic particles. We can now witness one of the eruptions. The last of the gas giants, Jupiter, is the largest planet in the solar system. In its huge volume, it could house 1,400 planets the size of Earth. Jupiter. Just like Saturn, Uranus, and Neptune, Jupiter does not have a rocky surface. What we see is a cloud layer in its atmosphere. The most prominent feature of Jupiter is a great red spot, a persistent anticyclonic storm with a diameter larger than that of Earth, which has been raging there for at least 350 years exceeding 600 kilometers per hour. Super jump. The next stop on our journey is Mars, also known as the Red Planet. It owes its moniker to a rustic color, the result of iron oxide prevalent on its surface. Below we can see one of Mars' canyons. We are heading there now. The place where we are right now is called Valles Marineris. It is the largest of the canyons discovered so far. It is 5,000 kilometers long, which is 11 times longer than the Grand Canyon in the USA. In 2003, the American space agency NASA sent two rovers, Spirit and Opportunity. On a mission of exploration, after a couple of months, both landed safely on the surface of Mars. Ach, das sind die zwei. Meet Spirit. Right now, it is drilling to collect and measure the samples of Martian rock. Mars has long attracted interest among scientists. Its surface conditions and the presence of water make it the most human-friendly planet in the solar system after Earth. For many years, engineers have been planning to send a manned mission to Mars, and in future, to colonize it. Unfortunately, there are many dangers that the future colonizers will have to face. One of them are marching dust storms that can completely cover the planet's surface for many months. Hyperjump. At this point in our journey, we are traveling closest to our home, Earth. Oh, come on, This come unique planet, inhabited by millions of plants and animal species, is the only known place in space where life has evolved. Three hundred and fifty-six days a year. By Mars, it was two years, right? Had to in the second half of the 20th century, two Americans, Neil Armstrong and Buzz Aldrin, were the first to set foot upon the moon. This is the lunar lander that brought one of the six manned Apollo missions to the moon. To the moon. The most beautiful view admired by people from the moon's surface was of our blue planet. Looking at the sky, we can easily observe Earth partially shrouded in darkness. Oh, the small shit. dots we can see the lights of the cities. When 
We're now getting closer to the center of the solar system. To the south. We're heading towards Venus, Fast a rocky planet that has a similar <laughs> mass and size as Earth. Scientists assume that there might once have been oceans on its surface that later evaporated due to an increase in temperature, which today reaches around 500 degrees Celsius. Mm. Although Venus is farther from the Sun than Mercury, it is the hottest planet in the solar system. Yeah, that's verständlich. To look at the Sun so closely, we will use a filter, which passes through just a fraction of a percent of all the light emitted by this star. The first planet from the Sun, oh, and the last one we are visiting is Mercury. It is the smallest and least explored planet due to its close proximity to our star. Numerous impact craters and virtually no atmosphere make Mercury very similar to our Moon. Just like Venus though, it doesn't have a natural satellite. And here is the Sun, the central star of our solar system. Its light and heat make life on Earth possible. Wow. From a distance it seems to be a yellow homogeneous sphere, but seen up close it looks completely different. Wunderschön. On the Sun's surface there is a turbulent ocean of gas, reaching temperatures of 5500 degrees Celsius. In its center the temperature reaches 14 million degrees Celsius. This is where our journey comes to an end. We have covered a total distance of four and a half billion kilometers. We have seen enormous gas giants and smaller rocket planets. And yet still we know very little about space. Every day though, scientists make new surprising discoveries of places that are waiting to be explored. What today seems to be only a distant planet, in the future may become our new home. Dand? Puh. Ja, wie schon im Intro anfangs erwähnt, war das ein kurzes Vergnügen. Ich wollte es euch trotzdem zeigen. 55 Cent habe ich damals dafür bezahlt. So wie ich gesehen habe, ist es immer noch im Angebot. Es gab da auch leider nichts zum Kommentieren. Der hat so schnell gesprochen. Da habe ich gedacht, okay, lasst den Zuschauer drauf wirken. Das war Solarsystem. VR. Ja, was soll ich sagen? 10 Minuten Vergnügen. War es interessant? Ja. Yep. Für alle, die an Motion Sick leiden, mh, kritisch. Zwar war das noch akzeptabel, müsste es schon wie so eine Achterbahn sehen. Für mich natürlich verbesserungswürdig. Ich hätte gerne selber die Planeten erkundet und wenn nicht, dann hätte ich wenigstens die Geschwindigkeit der Kapsel stark reduziert, um wenigstens die Eindrücke besser zu gewinnen. Und warum mache ich überhaupt das Video? Ja, das Problem in diese Richtung gibt es echt viel zu wenig. Und da bin ich auch froh über 10 Minuten Unterhaltung im Weltraum. Somit für mich hat es gelohnt. Ihr dürft nicht vergessen, dass die Optik, die ihr jetzt gesehen habt, war eine eingeschränkte. Wenn ihr tatsächlich in diese Kapsel sitzt, könnt ihr 360 Grad drum herum schauen. Auch habe ich in den Kommentaren gelesen, da haben es ein paar wiederholt angeschaut damit sie die Eindrücke auch alle mitnehmen können. Das war's auch von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen sternklaren Himmel. Ciao.